ഗായ്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഹെയർ കെയർ ഒരു ഹെയർ പാക്കും എൻ്റെ വൺ ഓഫ് മൈ ഹെയർ കെയർ ടീംസും ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്കിതിന് മുന്നേ നല്ല രീതിയിൽ ഹെയർ ഫോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് പല റീസൺസ് കൊണ്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഹെയർ ഫോൾ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഹെയർ ഫോൾ സ്റ്റോറി ഒക്കെ പറഞ്ഞ് വീഡിയോ ലെങ്തി ആക്കാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇൻ കേസ് അറിയണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹെയർ ഫോൾ എനിക്ക് വന്നതെന്നൊക്കെ അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡു കമൻറ്റ് ബിലോ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് അറിയണം എന്ന് എന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനൊരു സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഹെയർ ഫോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ കാണിച്ചത് എൻ്റെ ഹെയർ ഫോൾ എത്ര ഭയാനകമായിരുന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ഇത്രയ്ക്ക് ഹെയർ ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു എനിക്ക് ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇത് വന്നിട്ട് ഒരു ടു ഇയേഴ്സ് മുന്നത്തെ ഫോട്ടോ കേട്ടോ ടു ഇയേഴ്സ് മുന്നേ മാത്രമല്ല ഞാനൊരു കുറച്ച് നാളായിട്ട് ഒരു പത്ത് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ ഹെയർ ഫോൾ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഫൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു കെയർ കുറഞ്ഞു പോവുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും എനിക്ക് ഹെയർ ഫോൾ വരും വീണ്ടും ഞാൻ അതുപോലെ കെയർ ചെയ്ത് വീണ്ടും തിരിച്ചു പിടിക്കും അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്ത വൺ ഓഫ് ദ മെത്തേഡ് ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് താമസിയാതെ തന്നെ വീഡിയോ തിരിക്കാം അപ്പോൾ കൈസ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എണ്ണയാണ് അതായത് നല്ല കാച്ചിയ എണ്ണയാണ് എൻ്റെ അമ്മ വീട്ടിൽ നാട്ടിൽ നിന്ന് കാച്ചി എനിക്ക് തന്നേച്ച എണ്ണ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി എന്താണെന്ന് എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയുക ഞാൻ നാട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ അമ്മയോട് ചോദിച്ചിട്ട് എൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് വൈറ്റമിൻ ഇൻ്റെ ടാബ്ലറ്റ് മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു എക്സ്ട്രാ നറിഷ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ പക്ഷേ നിങ്ങളിപ്പോൾ കാച്ചിയ എണ്ണ അല്ല നോർമൽ കോക്കനട്ട് ഓയിലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഒരു വൈറ്റമിനിൻ്റെ ടാബ്ലറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും പിന്നെ നിങ്ങളുടെ മുടിയുടെ ലെങ്ത്തിനനുസരിച്ച് രണ്ടോ മൂന്നോ വൈറ്റമിൻ ഇ ടാബ്ലറ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ തെറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് ഞാൻ തലയിൽ തേക്കുവാണ് ഞാൻ ഡബിൾ ബോയിലിംഗ് മെത്തേഡ് ഒന്നും അല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാണ്ട് ആ തവിയെ തന്നെ ഒന്ന് ഇതിൽ ഗ്യാസിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് പിന്നെ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് മാസ്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുവാണ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ മിക്സിയിലിട്ട് പേസ്റ്റ് ആക്കി വെച്ചേക്കുവാണ് ഇഞ്ചി ആണ് ഞാനതിലൊരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും ഇഞ്ചി ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒത്തിരി കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ ശരിയാണ് ഞാനും കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പിക്ചറിൽ കാണിച്ചു തന്നല്ലോ അപ്പോൾ അത്രയും സിവിയർ ഹെയർ ഫോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ഹെയർ ഫോളിനെ പിടിച്ച് നിർത്താനായിട്ട് ഇഞ്ചിക്ക് മാത്രമാണ് കഴിഞ്ഞത് ഞാൻ ആദ്യമൊക്കെ ഇഞ്ചി ഇതുപോലെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഓയിലിൽ മിക്സ് ചെയ്തായിരുന്നു തേച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പോൾ സിറ്റുവേഷൻ ഇങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒത്തിരി തണുപ്പ് തലയിൽ കൊടുക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തത് കാരണമാണ് ഞാൻ മാസ്കിൻ്റെ കൂടെ ഇടുന്നത് അപ്പോൾ മാസ്കിൽ ഇഞ്ചി അല്ലാണ്ട് കടലമാവാണ് ഞാൻ ഇട്ടേക്കുന്നത് പിന്നെ കുറച്ച് ഹണിയും കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു എക്സ്ട്രാ നറിഷ്മെൻറ്റ് മോയ്സ്ചറൈസേഷനും ഒക്കെ ആയിട്ട് എന്നിട്ട് ഇത്രയും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ കടലമാവാണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ നിങ്ങളുടെ മുടിയുടെ ലെങ്ത്തിനനുസരിച്ച് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഹണി ആണെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ടീസ്പൂൺ മതിയാവും പിന്നെ വെള്ളത്തിലാണ് ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചാണ് എത്രയാണോ നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രോപ്പർ കൺസിസ്റ്റൻസി കിട്ടുന്നവരെ വെള്ളം മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിനൊരു പ്രത്യേകിച്ച് അളവൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുകയാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വൈറ്റമിൻ ഇ ഓയിൽ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓയിലിന് പകരം ഇതിൽ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓയിൽ ആദ്യം ഹോട്ട് ഓയിൽ മസാജ് ചെയ്തൊരു ഹാഫ് ആൻ അവർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ പാക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത്രയും നേരം അത്രയും കൂടുതൽ നേരം എൻ്റെ തലയിൽ വൈറ്റമിൻ ഇ കിടക്കുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഓയിലിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നമുക്ക് എത്രയാണ് ആവശ്യം നമ്മുടെ ഹെയറിൻ്റെ
പിന്നെ നമ്മളെപ്പോഴും ഹോട്ട് ഓയിൽ മസാജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എനി കൈൻഡ് ഓഫ് ഓയിൽ മസാജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തലമു ഈ തല ഇങ്ങനെ കുമ്പിട്ടിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷനൊക്കെ തലയിലേക്ക് അതായത് തലയിൽ ബ്ലഡ് എത്താത്ത ഭാഗങ്ങളിലോട്ടൊക്കെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ എത്താനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തല കുമ്പിട്ടിട്ടോ ഇങ്ങനെ കുമ്പിട്ടിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കട്ടിൽ കിടന്നിട്ട് തല താഴേക്ക് ഹാങ് ചെയ്തിട്ടോ മസാജ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഓയിൽ മസാജൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നന്നായിട്ട് തലമുടി കെട്ടിവെക്കുക നമ്മുടെ അമ്മച്ച കെട്ടുന്നൊക്കെ പറയത്തില്ല അതുമാതിരി കെട്ടിവെക്കുക ഇൻ എന്നിട്ടൊരു ഹാഫ് ആൻ അവർ വെയിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കടലമാവിൻ്റെ ആ പാക്ക് തലയിൽ മുഴുവൻ ഈ സെയിം അതുപോലെ തന്നെ വകുന്നെടുത്ത് വകുന്നെടുത്ത് എല്ലായിടത്തും ഈവൻലി അപ്ലൈ ചെയ്യുക സ്കാൽപ്പിൽ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ത്രൂ ഓൾ ത്രൂ ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഹെയർ ഹെയറിൻ്റെ ഫുൾ ലെങ്ത്തിലും അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിനെ നമ്മൾ തലമുടി ഒന്ന് കെട്ടിവെച്ചിട്ട് ഒന്നിലൊരു ഷവർ ക്യാപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഷവർ ക്യാപ്പിന് വരെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ക്ലീൻ ാണ് അപ്പോൾ ഷവർ ക്യാപ്പ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ക്ലീൻ ഫിലിമോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് റാപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇങ്ങനെ വെച്ചാലുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സ്കാൽപ്പും ഹെയറും ഒന്നും ഡ്രൈ ഔട്ടായി പോകത്തില്ല ഒരു ചെറിയൊരു ചൂട് കാണും അത് കാരണം തന്നെ നമ്മുടെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തതൊക്കെ നമ്മുടെ സ്കാൽപ്പിലേക്കും ഹെയറിലേക്കും നന്നായിട്ട് പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്യും ഹലോ ഗൈസ് അപ്പോൾ കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞു കുടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉണങ്ങിയിട്ടില്ല തലമുടി ഇപ്പോഴും വെച്ചാണ് അപ്പോൾ കുളി കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തലമുടിയിൽ ജിഞ്ചറിൻ്റെ എന്താ ഇതൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ തന്നെ മുടിയിൽ ഇങ്ങനെ പൊടിമാതിരിയൊക്കെ കാണും അത് നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ ആകേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ജസ്റ്റ് നമ്മളിങ്ങനെ മുടി ഒന്ന് ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനെ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ മതിയാവും ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡ്രൈ ആക്കിയിട്ടുള്ള എൻ്റെ ഹെയർ കുറച്ച് ഓയിൽ എൻ്റെ ഹെയറിലുണ്ട് എന്തായാലും ഇപ്പോൾ വീക്കെൻഡ് ആണ് ഇന്നിപ്പോൾ വീക്കെൻഡ് ആണ് ഇവിടെ അപ്പോൾ ഇന്ന് നാളെ എന്തായാലും ഞാൻ വീട്ടിൽ കാണും അപ്പോൾ മേ ബി മറ്റന്നാളോ മറ്റോ ഒന്ന് ഷാംപൂ ചെയ്ത് കളയാം അത്രയും അത്രയും നേരം എൻ്റെ തലയിൽ കുറച്ച് എങ്കിലും ഓയിൽ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ അത്രയേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ കമൻസ് ആൻഡ് ഫീഡ്ബാക്ക്സ് എന്നെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ അറിയിക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും കാണണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡു ലെറ്റ് മീനോ കേട്ടോ ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസ് കൂടുതൽ ചെയ്യാൻ നോക്കാം എന്നോട് ഒത്തിരി പേര് മുട്ട അവിയലിൻ്റെ റെസിപ്പി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ കുക്കർ റെസിപ്പീസ് ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒക്കെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒക്കെ ഞാൻ പതുക്കെ വരുന്നുണ്ട് എന്നോട് ഒത്തിരി പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയുണ്ട് ഓഫീസിൽ ഇപ്പോൾ സേഫ് ആണോ ഓഫീസ് പോകുന്നില്ലേ അപ്പോൾ സേഫ് ആണോ ടേക്ക് കെയർ എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസിൽ റോസ്റ്റർ സിസ്റ്റം ആണ് അതായത് ടു ഡേയ്സ് വർക്കിംഗ് ടു ഡേയ്സ് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്ന റോസ്റ്റർ സിസ്റ്റം ആണ് ഇപ്പോൾ ഓഫീസിലുള്ളത് അപ്പോൾ അത് കാരണം ഈ ഓഫ് കിട്ടുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇതുപോലത്തെ റെസിപ്പീസ് ചെയ്യാനാണ് എൻ്റെ പ്ലാൻ അപ്പോൾ ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ദാറ്റ് വിൽ വർക്ക് അപ്പോൾ കേസ് അത്രയേ ഉള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോമായി കാണുന്നവരെ അമ്മയ്ക്ക് പൃഥ്വിരാജ് ആരാണെന്നറിയോ ബിജു മേനോൻ ആരാണെന്നറിയോ അമ്മ പാടിയ പാട്ട് ഏത് സിനിമയിലെ ആണെന്നറിയോ ഞാൻ ചായണാ ഞാനാണ് ഈ വീട്ടിൽ ചായണത് അല്ലോ ചായാനടാ പക്ഷെ പഞ്ചസാര പഞ്ചസാര ഞാൻ ഇടും അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കുടിക്കണം ഞാൻ കുടിക്കും കലക്കിയാൻ അങ്ങോട്ട് തരും